بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের লিগ্যাল আওয়ার প্রোগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোশাদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার নাজির আহমেদ তিনি লিংকন সেন সলিসিটার সে প্রিন্সিপাল জনাব নাজির আহমেদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমাদের আছে আমাদের আজকের প্রোগ্রামে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ যেভাবে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমরা দর্শকদের দৃষ্টি আপডেট দিয়ে রাখি প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই প্রোগ্রামটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনাদের যে কোনো আইন বিষয়ক প্রশ্ন থাকলে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরটিতে কল করে জানতে পারবেন সেম এবং সেই অনুসারে আমাদের যিনি গেস্ট আছেন প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন জি আমরা বরাবরই চেষ্টা করি আপনাদের সাথে নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে নতুন আপডেট অথবা আপনাদের কোনো কেস নিয়ে ইম্পর্টেন্ট কোনো কেস নিয়ে যদি থাকে সেটা এক্সপিরিয়েন্স আপনার শেয়ার করেন অনেক সময় আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে আজকে যদি আমি কিছু আমরা দুই তিনটা আপডেট নিয়ে কথা বলবো এবং সময় যদি কোলায় তে আরো কিছু কথা বলবো আর জি জি প্রথমে হচ্ছে এই যে স্যালারি সম্পর্কিত একটা চেঞ্জ আসছে জি যেটা ওই যে থ্রেশহোল্ড ফর স্কিল ওয়ার্কার বিসা যেটা 26000 200 স্যালারি নির্ধারণ করা হয়েছে জি এটা অনেকটা ওই যে মিনিমাম স্যালারি যেটা মিনিমাম ওয়েজেস ওইটার সাথে তাল মিলিয়ে আর কি বলা হচ্ছে যে স্কিল ওয়ার্কারের মিনিমাম স্যালারি হতে হবে ছাব্বিশ হাজার দুইশো দুইশো জি এরপরে বাকি যেটা ওই যে গ্লোবাল বিজনেস মোবাইলিটি সিনিয়র স্পেশালিস্ট ওয়ার্কার যেটা ওইটা আটচল্লিশ হাজার আটশো এবং চব্বিশ হাজার দুইশো বিশ জি এবং চৌত্রিশ হাজার ছয়শো হচ্ছে স্কেল আপ ওয়ার্কারের জন্য জি আর ফুল টাইম যেটা কাজটা ক্যালকুলেট তারা করছে বেইসড অন সাড়ে সাতত্রিশ ঘন্টায় উনচল্লিশ ঘন্টা নয় এক এইটা হচ্ছে ছোট একটা আপডেট আর দুই নম্বর আপডেট হচ্ছে যে অ্যাসাইলামের ব্যাপারে নতুন আইন আসতেছে হ্যাঁ পার্লামেন্টে বিল উত্থাপন করা হয়েছে এবং এটা যখন বিল হিসাবে আসবে তখন আমরা দেখবো তবে নিঃসন্দেহে এটা বলা যায় যে খুব কঠিন আইন চলে আসছে আর কি যারা অ্যাসাইলাম ক্লেম করবেন বিশেষ করে যারা ডোবার ফেরি দিয়ে আসছেন আর কি তাদের জন্য আর তিন নম্বর আপডেট হচ্ছে যে আমরা কিছুটা আলাপ করেছিলাম গত অনুষ্ঠানে যে পাঁচটা দেশ থেকে যারা অ্যাসাইলাম ক্লেম করবেন তাদেরকে ইন্টারভিউ ছাড়া আফগান আফগানিস্তান ইয়েমেন ইরিত্রিয়া সিরিয়া এভাবে আর কি পাঁচটা দেশ থেকে যদি অ্যাসাইলাম ক্লেম করেন তাদেরকে অ্যাসাইলামের ইন্টারভিউ যেটা ফুল সাবস্টেন্টিভ ইন্টারভিউ বলা হয় আর কি ওইটা ছাড়া বেইসড অন কোয়েশনার এই কোয়েশনারের উত্তরের ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত দেবেন শর্ত হচ্ছে যে বিশ দিনের ভিতরে টোয়েন্টি ওয়ার্কিং ডেজের ভিতরে এই কোয়েশনে একটা ফিল ইন করে দিতে হবে এবং সেইটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা কোয়েশন থাকে এবং এটা ইংলিশে লিখে দিতে হবে এবং ইংলিশের ট্রান্সলেশনের সহযোগিতা লাগলে গুগল থেকে সহযোগিতা নিতে পারেন বলে বলা হয়েছে যদি এই টোয়েন্টি ওয়ার্কিং ডেজের ভিতরে যদি দিতে না পারেন তাহলে অ্যাসাইলাম ক্লেম উড্রন হয়েছে বলে ধরা হবে এই হচ্ছে লেটেস্ট আপডেট তবে এই ব্যাপারে কথা হচ্ছে যে কিছুটা ডিসক্রিমিনেটরি বা বৈষম্যমূলক মনে হচ্ছে যে আপনি পাঁচটা দেশ থেকে আসলে ইন্টারভিউ ছাড়াই তাদেরকে সিদ্ধান্ত দেবেন কিন্তু অন্যান্য দেশ দুষ্কর্ম কি জি আবার এও দেখা যাচ্ছে অনেকে বলেন যে এটা অ্যাসাইলাম অ্যামনেস্টি আসলে অ্যাসাইলাম অ্যামনেস্টিও ওইটাকে বলা যাবে না কারণ এই পাঁচটা দেশ থেকে অ্যাপ্লাই করলেই যে তাদেরকে দেয়া হবে এটা তো বলা হয় না প্রভেদ করবেন কেন আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে অনেকে দেখা গেছে স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখা গেছে এই পাঁচটা দেশ থেকে আসার পর ইন্টারভিউতে যাওয়ার পর প্রায় নব্বই থেকে পঁচানব্বই বা সাকসেস রেট তো অনেকে বলছেন যে আসলে তারা মনে করছে ওই যে এটা পলিটিক্যাল সিদ্ধান্ত আর কি যে নাম্বার বেসাইলাম ক্লেইম বা সিকারদেরকে নম্বরটা ব্যাকলগটা ক্লিয়ার করার জন্য বা কমিয়ে আনার জন্য ওই উদ্যোগ কারণ এখানে ইন্টারভিউ নিয়েও তো এই একই আফকাম আসবে সুতরাং ইন্টারভিউ না নিয়েই তাদেরকে দিয়ে দেয় এটা একটা পলিটিক্যাল সিদ্ধান্ত এটা গুণগত বা সাবস্টেন্টিভ কোনো সিদ্ধান্ত নয় ফেয়ারনেসের ব্যাপারে নয় এটা পলিটিক্যালি তারা কত 
সংখ্যা কমিয়ে আনবেন এটা নিয়ে বাহবা নিবেন এবং অপোজিশনকে ঘায়েল করবেন ওইটাই চিন্তা রেখে তারা করতে থাকে বলে মনে হচ্ছে শুধু আমাদের কথা হচ্ছে যে আপনি যে বিশ দিন বেঁধে দিলেন এখন দেশের বাইরে থেকে ফার্সিকিউশন থেকে আসছে নির্যাতন নিপীড়ন থেকে আসছে এখানে বিশ দিনের ভিতরে একজন সলিসিটার দৌড়বে সলিসিটাররা তো এবারে রেডিলি অ্যাভেলেবল না যে গেলেই তাদেরকে সার্ভিস দিয়ে দেবে তারাও তো ব্যস্ততা আছে তো এই ব্যস্ততার মধ্যে তাদেরকে কিভাবে ইয়ে করবে এটা তো দেখার বিষয় সুতরাং আমার মনে হয় যে এই বিশ দিন অপ্রতুল সময় কারণ অনেক সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিট করতে হবে ভালো সলিসিটারের কাছে যেতে হবে রিসার্চ করতে হবে ব্রাউজ করতে হবে একটু সময়ের দরকার সবচেয়ে মারাত্মক যেটা যে বিশ দিনের ভিতরে দিতে না পারলে অ্যাসাইলাম উড্রন হয়েছে বলে ধরে মনে হয় আমাদের অনেকেরই ধারণা হচ্ছে বা আমরা আলোচনা করছি যে এই ধরনের দেওয়া মানে হচ্ছে তারা নাকি বিষা দিয়ে দেবে এই ধরনের কোন তারা মনে করে যে এটা এসআইলাম এমনেস্টি না এটা তারা বলে কখনো বলে নাই লিখিতভাবে কোনো জায়গায় বলে নাই লিখিতভাবে কোনো জায়গায় বলে নাই যে ইন্টারভিউ ডাকলেই তাদেরকে দিয়ে দেবে এক্স্যাক্টলি জি সরি কোশ্চেন আর দিলেই তাদেরকে দিয়ে দেবে এই ধরনের কোনো কিছু বলে নাই কখনো রাইট সুতরাং এটা ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই যে এই কোশ্চেন আর কমপ্লিট করে দিলেই তাদেরকে দিয়ে দেবে তবে সম্ভাবনা আছে এবং অতীতের যদি আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি তাহলে আমরা দেখতে পারি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু তারা সাকসেস হয়েছে রাইট ওই সব দেশগুলো থেকে জি না ধন্যবাদ আপনাকে এই সুন্দর বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন না একটা বিষয় আমরা সম্প্রতি লক্ষ্য করেছি আপনার কাছেও আপনারও চোখে পড়েছে নিশ্চয়ই যে বাংলাদেশি ন্যাশনাল আইডি কার্ড নিয়ে যে ধরনের সমস্যা এবং পরবর্তীতে আমরা এখানে পাসপোর্ট করতে গেলে যে ধরনের কোনো ধরনের সংশোধনী করতে গেলে সবচেয়ে মূল বিষয় যেটা সংশোধনী করতে গেলেই সমস্যা এবং সেটার জন্য অনেক ধরনের রিকোয়ারমেন্টস থাকে এবং আইডি কার্ড থাকে ইয়ে থাকে তো আইডি কার্ড যদি একজনের নাই থাকে তাহলে সে কীভাবে করবে তো সম্প্রতি একটা বিষয়ে আমাদের এক দর্শক আমাদের ইয়েতে আনলেন আমাদের কাছে জানতে চাইলেন যে উনি বহুবার চেষ্টা করে ওনার পাসপোর্টের ভুল সংশোধন করতে পারেন না শুধু এমডি যোগ হবে সেই জায়গায় এমডিটা হয়ে আসছে পাসপোর্টের মধ্যে কিন্তু এমডিটা হবে না তার আয়লার অনুসারে সে এমডি ছাড়াই করতে চাচ্ছিল তার সংশোধন করা যায় নাই দীর্ঘ এক বছর পর সে ডিট পোলের মাধ্যমে সে এটা সংশোধন করে এস এল সিটার মাধ্যমে যেমন আপনারা যেটা করেন করে সে উইদ ইন ফিফটিন ডেজের মধ্যে নাকি এখন তার এমডি যোগ করতে হয়েছে তার আয়ালের মধ্যে তো ইংল্যান্ডের মতো এত বড় একটা দেশ সেইখানে উইদ ইন ফিফটিন ডেজ তার সংশোধনটা হয়ে গেল একজন সলিসিটার ডিট পোল করার মাধ্যমে আর বাংলাদেশের এত সময় লাগে কেন এবং এটার কারণ কী কীভাবে সমাধান করা যায় কেন লাগে এটা তো আমি জবাব দিতে পারবো না সরকারি সরকারের সরকারের উচ্চ পদে যারা আছেন তারাই তো এটার জবাব দেবেন কিন্তু যেটা বলছে যে এটা বাস্তবিক এবং অত্যন্ত বাস্তব বাংলাদেশে একটা ভুল সংশোধন করা যে কত ট্রাভেলসাম কত মানে লঘুঞ্চনা এটা আপনি বলে শেষ করা যাবে না এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অফিসাররা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে যাতে করে পরবর্তীতে নাহানি চুবানি খাওয়াইয়া ওই অ্যাপ্লিকেন্টদের কাছ থেকে ঘুষ নিতে পারে এটা আমি দেখেছি মানে একবারে খাম খেয়ালি এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে অফিসে ভুল করে এই ভুলটা তারা স্বীকার করতে রাজি না তারা নিজে ভুল করবে কিন্তু এই ভুলের দায়িত্ব দিয়ে দেবে আবেদনকারীকে অর্থাৎ এই জন্য আবেদনকারী মহাবিপদে পড়েছে অথচ অ্যাপ্লিকেশনে দেখেন তার সব মতো ঠিক মতো করেছে কিন্তু এখানে তারা ক্লারিক্যাল ভুল করেছে তারা ফর্ম থেকে আরেক জায়গায় অথবা ডিজিটালি বসাতে বা খ্যাম খেয়ালি বা অন্য মনস্ক হয়ে কমপ্লিট করছে বা ডেটার মিস্টেক করছে কিন্তু মিস্টেক করার পর তারা অফিসে ভুল করার পর ভুলটা তারা নিজের গাড়ে নিয়ে সংশোধন করে দেয় না এটা আবেদনকারীর উপরে পালিয়ে দেয় আর এতে গিয়ে আবেদনকারীরা একটু লঘু লঞ্চনার মধ্যে পড়ে যায় এটা অনেক অনেক সাফারিং অনেক জর্জরিত হচ্ছে সাফার করে পাসপোর্টে বলেন এন আইডি কার্ডে বলেন এন আইডি কার্ডে একটু সংশোধন করতে কত সময় সাপক্ষ এবং অনেক সময় ঘুষ দিতে হয় ঘুষ দিয়েও অনেক সময় তরিত গতিত হয় না কোয়েশ্চেন এটাই ছিল ওনার যে উনি যদি দেশেই যেতে না পারে তাহলে ওনার এন আইডি কার্ড সংশোধন কিভাবে হবে আগে তো তার দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তার যদি আইএলআর কার্ড এবং বাংলাদেশে অনেক মানে অনেকে বলেন ডিজিটালি অনেক এগিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা যদি দেখেন 
আপনার না বিশ্বাস উঠে যাবে আপনি আমি তো প্রায় সময় বলি যে আপনারা পৌরসভাতে ইউনিয়ন অফিসে রাজউকে গিয়ে একবার ভিজিট করে আসেন দেখবেন যে দেশ কিভাবে চলছে বর্তমান চিত্র মানে কিভাবে গ্রাহক গ্রহীতাদেরকে কিভাবে নাজেহাল করা হবে কিভাবে মানে পেছে ফেলে কিভাবে বিপদে ফেলে কিভাবে কি বলে সাফারিং কে ফেলে পয়সা খাবে পয়সা উদ্ধার করবে এইটাই হচ্ছে তাদের মেইন পাবলিক সার্ভিস মানুষের যে সার্ভিস এটা অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ইংল্যান্ডে আসছি তারপরিটেছিলাম আমি কাজ করতে পারবো না লাস্ট ওয়ান ইয়ারের প্লেস লিপ দিব আর চার বছর টোটালি আমি অন্যান্য অন্য কেহারে কেহারে দেখেন কলার অনেক কিছু বলছেন যেটা আমরা উত্তর দিতে পারি সিস্টেমটা হচ্ছে যে প্রপারলি জেনুইনলি আপনি ওয়ার্ক পারমিট শিপ করবেন এবং যত কস্ট লেটারে যে স্যালারিটা আসে ওই স্যালারিটা আপনাকে দেবেন আপনি আর্ন করবেন সেম কোম্পানি থেকে সেম কোম্পানি থেকে এবং ফাইভ ইয়ার্স পরে যখন ইন্ডেফিনিট লিভের জন্য আবেদন করবেন তখন আপনি প্রপার ডকুমেন্টস দিয়ে আবেদন করবেন এবং তারা দে হ্যাভ রাইট টু ভেরিফাই আপনার ফাইভ ইয়ার্সের আর্নিং এবং এমপ্লয়ার সব কিছু চেক আপ করে যখন তারা দেখবে তখন সন্তুষ্ট হলে পরে আপনাকে ইন্ডেফিনিট লিভ দেবে কিন্তু এখানে আপনি কাম না করে করেছেন এখন কি ওই ক্ষেত্রে যদি জেনুইন যদি ওয়ার্ক পারমিট হতো সেই ক্ষেত্রে যেতে পারতেন জেনুইন হলে অন্য কথা কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি তো অ্যাসাইলাম কার্ড করে আসছে পাইছেন আপনি তো আপনার মেইন গ্রাউন্ডটা হচ্ছে অ্যাসাইলামে জি গো এন্ড ফাইট আপনার তো ফুল ইন্টারভিউ সামনে রইছে জি এক্স্যাক্টলি আপনি যদি মানে অ্যাসাইলাম আপনি ফাইট করেন আপনি যদি জেনুইনলি আপনার নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকেন তাহলে তো আপনার সুন্দর গ্রাউন্ড আছে আপনি কেন ওই ওয়ার্ক পারমিট বিভিন্ন দিকে গিয়ে জালিয়াতির আশ্রয় নেবেন কাজ না দেখা ইয়া অন্য জায়গায় কাজ করে এগুলো তো আইনের ভাষা নয় আইনের মধ্যে তো এটা পড়ে না আপনার অ্যাসাইলাম গ্রাউন্ড নিয়ে আপনি ফাইট করে যান ওইটা তারা স্বীকৃত পথ আইনিভাবে যদি আগে যান তাহলে অ্যাসাইলামের মাধ্যমে তো আপনি যদি অ্যাসাইলাম গ্রান্ট হয় তখন ইন্ডেফিনিট লিপে আপনার সেটেলমেন্ট হয় বিশেষ সিজন হতে পারে বছর পরে ধন্যবাদ খুব সুন্দর ব্যাখ্যা প্রিয় দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা সেই সাথে একটা জিনিস আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনাদের এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন থাকলে আপনারা নিজ দায়িত্বে সে বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত নেবেন আমাদের সঙ্গে আরেকজন কলা যুক্ত হচ্ছে কলার আসসালাম আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম কলার আমরা শুনছি আপনাকে আচ্ছা আমার একটা ছেলে আসবে টু ভয় থাকি ও বি ওয়ান দিয়া আসলে হবে নাকি ওটা আমি জানতে চাচ্ছি কি জন্য আসবে দুবাই থেকে ওয়াই থেকে নিয়ে আসবে জি ওয়াইফে নিয়ে আসলে বি ওয়ান লাগে না এ ওয়ান হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট তবে বি ওয়ান হলে অসুবিধা নাই বি ওয়ানটা একটু উপরের লেভেল আর কি জি তো বি ওয়ান করলেও তার কোনো অসুবিধা হবে না তবে তার মিনিমাম এ ওয়ান লাগবে 
কলার আপনাকে ধন্যবাদ জি কলার আরেকজন কলার যুক্ত হচ্ছে আজকে জি কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আপনাকে জি জি স্যার আমি এই দেশে আসছি নিয়ারলি 5 মাস হয়ে গেছে धन्यवाद चेन्ज कर फौठे चिंता कर तीनिशोर मानेडी <laughs> যে এপ্লাই করতে এখন ইও দেইতাম ওই যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেইতাম এখন ফিঙ্গারপ্রিন্ট তারা ফিজে তিন বছরের ইও লাগবে দো ডকুমেন্ট লাগবে স্যার কারণ ডাক্তারও ঠিক ইউটি কিছু নাই তাই বেমার তারা বলো কথা আমি আমি প্রশ্ন করার উত্তর দিও কা আপনি নিজে করছেন না খেরোদি করাইছো আমি নিজে করছি নিজে করাতে লাগেন এগুলো ঝামেলা তো নরমালি আপনার ওয়াইফে যদি ইনডিফিনিট লিভ ফাইন তান তো পাসপোর্টও আছে তাই তো কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্স তে আছে পাসপোর্ট তো ইয়ে করব শো করব আপনি তো কোনো ইনডিফিনিট লিভ লাগে আপনি করেন আপনি করা সেটেলমেন্ট লাগে সুতরাং আপনারে কিটা লাগে কত ফলাইলো আপনি কিলা করছেন বা কোন ট্রিগারিং কোন কোশ্চেন আনসার দিছেন কি না আই ডোন্ট নো আপনার উচিত আছে যখন আইএনজিবি সলিসিটর বা অ্যাডভাইজারের মাধ্যমে अप्लाई করা কারণ ব্যাপারটা তো তালগুল ফাকাইতে না এতটুকু যাওয়ার তো কথা না কারণ কেউ যদি ইদেশো লিভ টু রিমেইন থাকে বা অর্ডিনারি রেসিডেন্ট তা হয় তান তো পাসপোর্ট এনাফ টু বি এবল টু শো হার প্রেজেন্স অর কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্স ইন দা ইউকে ওটা বাংলাদেশে পাসপোর্ট তিনটা আর তো পাসপোর্ট এবং ওই যে ইওটা বায়োমেট্রিক কার্ড দুইটা তো দেখাইবো তাই তাই নিতে সহ আছেন যে প্রমাণ হিসাবে আপনি দেখাইতে পারুন কিন্তু আপনার কন্টিনিউয়াস প্রমাণ তো দেখানোর কথা নাইলা 
जोधी खेवर पासपोर्ट अथवा बायोमेट्रिक कार्ड इंडिफिनिटली बा कंटिन्यूअस प्रेजेंस लीव टू रिमेन शो हो रहे ना तो उन तरह कोई अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट चेन ऑफ डॉक्यूमेंट दो वाला ना थरा इसन फाइट है ना हमारे से इकन उसे कोई राग तीन बच्चों ने लिखा के दे तीन बच्चों एक लोग आती बोलिया ये दो डॉक्यूमेंट किता दे हैं तो आपने कोई लागे साइज से आपने कोई लागे साइज से ना ना था साइज से ना इतना तीन बच्चों आमार मनो हो जब आपने बेस्ट ट्रिप हो गया एक जोन सोलिसिटर लोग आपने बोया आपना सिटी देखिया जागो देखो इंटरव्यू जब करना है तो बेलासरा लगाई दी बागी आखंड तक यार खान खोई बाबा आखंड तक यार खान दीबा तो वो नामना रे रिफ़िज़ खोल दिया तुम्हारे जी आर रिफ़िज़ खोल दे आपने इधर वो तो फीस दीजिए उनको तो तेरे शो बाउंड ना हो तो इग्लो तो दोनों दशक आर जी दोनों दशक हम � वर्तमान सिचुएशन है ये दोनों ने जोड़ी लो तो ना हो वाटे भालो जामी जो आईडी कार्ड कथा बोलते हैं ना हमें जो संक्षुप्त में बताऊँ तो आपने आमी दूसरा तीन टा उदाहरण दे दिया आपने आमार एक दोन परिचितो उन्हर राजू के एप्लीकेशन को रचे तार एप्लीकेशन ने संपूर्णो नाम शुद्ध करे लेके से बार और तब बालों को रे चेन जो भी कुदा हो है तारों देख बैंड जब राजू केर कोर्मोचारी बोल कर से वो ये नामेर एक टा ओक्कोर उटा वटा लेके जी से आ की मानी फोर जगत तो चले आज चे फोर चले के से पोरे इधर नितंब तो राजू केर बोल टाइपिंग केर किंतु वो ये महिला के बोल तारा शिकार तो करे ही नहीं बोल स तो वही महिला आरो दोसा तरह खरोस करे एफिडेविट करे नाम वही टा आगे नाम चिलो वही टा दिए ऐर पोरे एवं ऐसा ना तरह रेस्टोरेंट करते सी ना वो दोसो एक तरह संपूर्ण हंड्रेड परसेंट बोल होच्छ राजू केर किंतु वही महिला के दोसा तरह का खरोस करा या अन्य दूर ते के आना या एफिडेविट करा या वही किंतु वही तो चाफिये दी से आवेदन करने पड़े। आज के आप इधर उच्च एक टा। जी। आरेक टा उदाहरण आपने आमर पुरी चीज़ तो निकाल दिया। जी। डोंट माइंड। आम्रा आवर सुनिए आम्रा टेक कॉल नहीं प्लीज़ हैं। जी कॉलर सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कॉलर आम्रा सुन ची। आपने प्रश्न करने प्लीज आर पर इंग्लिश इंग्लिश कोर्स की लाख बे किस जन्नत अप्लाई कर बैंड आयलर 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 जन्नत लाख बे मानी वर्ष ही लाख बे उन्हर तो बीवान लाख बे एवं लाइफ इन द इक्विटेस्ट लाख बे बीवान एवं लाइफ इन द इक्विटेस्ट ए वन ए टू दिए उन्हर हो बे ना उन्हर ए दूसरा स्टेज पार होएगा सिंह � तरमानी उनके B1 एवं लाइफ इंटर यूके टेस्ट अवश्य ही लगते हैं। अच्छा अच्छा आर एक्टर क्वेश्चन कौन सा है? जी जी प्लीज बोलों। शिटा उच्च जे आईएलएल पावे नेशनलाइजेशन के जुन की एक बच्चों वेट करता होगा ना कि शाम से तक आ जाएगा। आपने कि ब्रिटिश? जी आपने ब्रिटिश। मेरी तो ब्रिटिश सिर्जन होले एक बच्चों � कंडीशन होती है। वाइफ़ जन्नो। हैं, वाइफ़ जन्नी तो बोल सी। आपने जन्नो तो कराल दरकार नहीं। आपने तो बीटीस सिरिज़न। जो दी मेरी तू ये बीटीस सिरिज़न हो आए, एक बस और इंडिफिनिट लीव होल्डर इशाबे थाका जरूरी ना है। ओके। जो दी मेरी तू ये बीटीस सिरिज़न एर बाहरे, फॉर एग्जांपल वर्क बीटीसी सिटीजनशिप जो नाबिदन करते चाहे ताले तार इंडिफिनिट लीप पावर पोरे एक बस रोबेक का करते होंगे। अच्छा। किंतु मेरिट ये बीटीसी सिटीजन होले एक बस रोबेक जो नोबेक का करते होंगे ना इंडिफिनिट लीप पावर पोरे ही करते पारोगे। राइट। ठीक है सर। अच्छा अच्छा। अपना कोशिश दोनों बात। राइट। कुछ शुंदर हाई कोर्टेड सनोत ने बन बार काउंसिल तार पिता नामे एक सान नेम टा बोल करेगी से आलिर जगह उद्दीन लेके जी से ऐटा नितंतो बार काउंसिलर 
কর্মচারী কর্মকর্তাদের ভুল কিন্তু ওইটার জন্য তাকে আবেদন করতে হয়েছে এবং এটা ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট দিয়েছে এবং জীবনের শেয়ার অরিজিনাল সার্টিফিকেট পাবে না ওই ডুপ্লিকেটটা পাবে এবং এমন সুন্দর মানে আবেদন করার পর তারা বলছে বিকজ অফ ইউর প্রেয়ার উই হ্যাভ ডিসাইডেড টু ব্লা 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 আরে বাবা প্রেয়ার দিয়ে মনে করছে যে সে অন্যায় করেছে তার প্রেয়ারের মাধ্যমে ওনারা সিদ্ধান্ত দিয়ে তার ওটা সংশোধন করে দিয়েছে অথচ ভুল করছে বার কাউন্সিল বার কাউন্সিলের কর্মচারী কর্মকর্তা ভুল করছে কিন্তু তাকে প্রেয়ার দিয়ে ওইটা সংশোধন করতে হয়েছে তাও আবার ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট পেয়েছে মানে আসল সিগনেচার না আসল মানে বার কাউন্সিলের সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্টের আসল সিগনেচার দিয়ে সার্টিফিকেট না ওই যে ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট उदाहरण दिल कार्ड মোহাম্মদের জায়গায় এম ডি লেখে দিছে ওইটা সংশোধন করে করতে আজকে ছয় মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে যে পারছে না সেম আমরা আলোচনায় পিছিয়ে না দিই ভাই আমরা একটা বিরতি দিতে চলে যাব প্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন লেগে লাওয়ার বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাওয়ার নিয়ে সে পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম প্রদর্শক আসসালাম আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগেল আওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব রাজনীতিবিদ ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার নাজির আহমেদ তিনি লিঙ্কনস চ্যাম্বার্স অ্যান্ড সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল নাজির আহমেদ আমরা খুব সুন্দর কল নিচ্ছিলাম বেশ কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কল এবং সেই সাথে আপনি কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন আমরা যদি আবারও সেই আলোচনা করে যাই আপনি একটা एग्जांपल দিতে চাচ্ছেন আমরা এমন একটা দেশে বসবাস করছি ইংল্যান্ডে আপনি চিন্তা করেন যদি অফিসে কোনোখানে ভুল হয় জি তারা তো নিজের দায়িত্বে নিজের খরচে এই সংশোধন করে দিয়ে কতবার যে অ্যাপোলজি করবে ফোনে করবে ইন রাইটিং করবে কিন্তু আমরা এমন একটা দেশ থেকে আসছি আহারে বোল অফিসের মানে মেনে নিতে চায় না সবটা দিয়ে দেবে গ্রাহকের উপরে এবং এই সংশোধন করতে আবার টাকা চাইবে একটা লোকের আমি বললাম তো টাকাতে একটা লোকের মোহাম্মদ নাম কিন্তু আইডি কার্ডে এনআইডি কার্ডে দিয়ে দিছে এমডি ওইটা সংশোধন করতে পারতেছে না আজকে ছয় মাস ধরে হাঁটতেছে যার কারণে তার অসুস্থ ওয়াইফকে নিয়ে পাসপোর্ট বানাতে পারতেছে না এবং পাসপোর্ট নিয়ে আমেরিকা কী বলে ইন্ডিয়াতে চিকিৎসার জন্য যেতে পারতেছে না কোথায় যাবেন আপনি মানে এত সহজে তারা ভুল করে ফেলে কিন্তু এই ভুলটা তারা নিজ দায়িত্বে সংশোধন করে না জি এবং ওইটা করতে মানে অনেককে যাতনার সম্মুখীন হতে হয় পয়সা দিয়ে করাতে হয় তাও সময় লাগে অথচ ভুলটা করছে তারা তাদের কর্মচারী পিয়ন ক্লার্ক অথবা অফিসার করছে কিন্তু এই বোলের দায়িত্ব নেবে না সম্পূর্ণটা তার উপরে নিয়ে আসবে এখানে কেনা যাবে আপনি কোন বিষয়টা আপনার চোখে পড়ছে কোন বিষয়টা হলে আমরা আসলে খুব ইজিলি সমাধান করতে পারতাম যে একটা নাম চেঞ্জ মানুষ একবার দুইবার তিনবার ভুল করলে তখন হয়তো বা সন্দেহের চোখে দেখতে পারে তারপরে বিষয়টা সিম্পল রাখা যায় কিনা যাও তো আসলে কথা হচ্ছে ম্যান বিহাইন্ড দ্য মেশিন যে টিলার উপর থেকে পানি পড়তে হবে ওই কর্মচারী কর্মকর্তাদের যারা রেগুলেট করে যারা উপরে আছে তারা প্রথমে ঠিক হতে হবে শক্ত সার্কুলার দিতে হবে টাইম টু টাইম ইনভেস্টিগেট করতে হবে ভুল হলে কেন ভুল হলো যদি অফিসারের ভুল হয় তাকে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে হবে তো এই ধরনের যদি দৃষ্টান্তমূলক দুই এটা অফিসারের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া যেত তখন অফিসাররা তটস্থ থাকতো কেন ভুল হবে কারণ এখন তো ভুল হওয়া মামুলি ব্যাপার এবং অনেক দুর্নীতিবাদ কর্মচারীরা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে যাতে করে ওইটাকে জুলাই আসে পয়সা নিতে পারে আমরা যেন একটা হিউম্যান ইউরোর বলতে একটা শব্দ আছে এটা হতেই পারে এবং বলে তো তারা দায় দায়িত্ব নিবে এবং তারা নিজ দায়িত্বে এটা সংশোধন করে দেবে কিন্তু এইটার জন্য সাফার করতে হবে না কেন আবেদনকারীকে অথচ আবেদনকারীর কোনো দোষ নাই কোনো তত্ত্ব গোপন করে নাই কোনো কিছু করে নাই কিন্তু ওইটার পর মাসের পর মাস অফিসে তাকে হাঁটতে হচ্ছে আর একটা বিষয় এটা হচ্ছে কি দুর্নীতি এটা ওভারনাইট আপনি করতে পারবেন না এখানে কিছু নৈতিকতার প্রশ্ন আছে শিক্ষার প্রশ্ন আছে নৈতিক শিক্ষার প্রশ্ন আছে সার্ভিস যে দিচ্ছে বুস যে একটা অপরাধ এই জিনিসটা তার মাথায় নাই সে কর্মচারী দশ হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা বেতন পায় তার কোটি কোটি টাকা ইনকাম হচ্ছে তো তাকে তো একার থেকে আগে বের হয়ে নিয়ে আসতে হবে সম্প্রতি আমি আমি যে নিউজটার কথা বললাম সম্প্রতি একজন রেখিকার রাজুকের 
তার সাতাশটা বাড়ি পাওয়া গেছে ঢাকা শহরের মধ্যে চিন্তা করেন পনেরো বাসে সাত জনমে তো এই টাকা ইনকাম করতে পারবে না সে তো আস্ত দুর্নীতিবাদ জি পত্রিকায় আসছে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কি একশো নেওয়া হচ্ছে এবং সে বিভিন্ন সময় সিগনেচার নকল করতে পারে এবং রাজকের যাদের তাদের হাই অফিসার আছেন তাদের সিগনেচার নকল করতে পারে বিভিন্ন ক্রিমিনাল অফেন্স তার বিরুদ্ধে কোনো একশো নেওয়া হয়েছে নেওয়া হচ্ছে না তো এই জন্য এই ধরনের প্রথমে নৈতিক শিক্ষার মান বাড়াতে হবে মানে অফিসার কর্মচারী কর্মচারী কর্মকর্তাদের নৈতিক বিষয়ে যদি তাদেরকে অন্ধকারে রেখে আপনি কিছু করতে পারবেন না আপনি আইন দিয়ে পানিশমেন্ট দিয়ে অনেকে ঠিক করতে পারবেন না অফিসে কাজ করে সার্ভিসটা হচ্ছে একটা এবাদতের মতো একটা ওয়ার্কশিপ আধার কাছ থেকে সে সস্ত্রার কাছ থেকে সে বিনিময় পাবে সরকার থেকে বেতন পাবে সে সেখানে ঘুষ খাবে আগে তো তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করতে হবে তো এটা তো আপনি ওভারনাইট করতে পারবেন না প্রথমে উপরের লেভেলে চেঞ্জ করতে হবে কারণ উপরের লেভেলেও যদি দুর্নীতিবাদ হয় তাহলে নিচেরকে আপনি কীভাবে দমকাবেন ঠিক করবেন এরপরে এই যে ভুল হয় এই ভুল যদি অফিসারের কারণে হয় তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে হবে আর তার কারণে যদি ভুল হয় তাহলে অফিস স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভুল সংশোধন করার পন্থা বের করতে হবে এরপরে যদি গ্রাহক বা আপনার আবেদনকারী যদি ভুল করে তার মিনিমাম ফিজের মাধ্যমে তড়িৎ গতিতে এরা সংশোধন করে দেয় নাম চেঞ্জ করতে অফিসে যদি নাম ভুল করে এটা চেঞ্জ করতে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না কত লোক যে অসহায় কত লোক অসহায়ের মতো ঘুরছে কিন্তু করার নাই এই দুর্নীতিবাদ সমাজ ব্যবস্থা সুতরাং এইটা এটা কোনো মানে ওভারনাইট চেঞ্জ হয়ে যাবে ছয় মাসের ভিতরে চেঞ্জ হয়ে যাবে এক বছরের ভিতরে চেঞ্জ হয়ে না এটার জন্য পুরো একটা বিপ্লবিক হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ নিতে হবে না এটা সত্য আসলে সামাজিকভাবে আমরা মনে মেনে নিচ্ছি কারণ হচ্ছে কি সমাজ কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করে না আপনার ইনকামটা সোর্সটা কি আপনি হয়তো বা ক্লারিক্যাল কাজ করতে পারেন অথবা পিয়ন হতে পারেন কিন্তু আপনার যদি পাঁচটা বাড়ি থাকে তাহলে আপনি ভদ্রলোক মানে এইটার মাইন্ডসেটটা সমাজে আপনি মনে করেন আমি দেখে আসলাম সিলেট ঢাকা শহরে ওই যে সিএনজি গ্যাসের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা সিএনজি গাড়ির ড্রাইভাররা বসে আছে কোটি কোটি ঘন্টা ওয়েস্ট হচ্ছে কিন্তু এটা সহনীয় মানে সমাজ মেনে নিচ্ছে তারাও মেনে নিচ্ছে মানে লিমিটেড আকারে তাদেরকে ভর্তে দেয় প্রতিদিন তারা লাইন ধরে এবং লাইন এমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিলোমিটার পর্যন্ত লাইন চলে যায় কয়েক ঘন্টা কিউতে খারাপ হইয়া এরপরে তারা ওই যে সিএনজি পরে পরের দিন আবার আসতে হয় এর পরের দিন আবার আসতে হয় তো এটা করে তো আপনি কোটি কোটি ঘন্টা লক্ষ লক্ষ ড্রাইভারদের নষ্ট করতে জীবন থেকে চলে যাচ্ছে জি তো এটার জন্য তার দায়িত্ব কার তারাও তো এভাবে সহনীয় হয়ে গেছে তারাও নিচ্ছে মেনে তো এই হচ্ছে অবস্থা আর একটা বিষয় আমি জানতে জানতে চাচ্ছিলাম আপনার মাধ্যমে যেটা হচ্ছে যে আমরা পাসপোর্ট করতে গেলে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন করা হয় পুলিশের মাধ্যমে তার কোনো ক্রিমিনাল অফিস আছে এখানে বা তার ইয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা হয় তো সাম্প্রতিক বিষয়টা নিয়ে আসছে এবং আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে এবং আমি এই ক্রিমিনাল পুলিশ ভেরিফিকেশনের মানে আইডিয়াগতভাবে আমি বিরোধী ক্রিমিনাল হতে পারে জি ক্রিমিনাল হলে কি তার পাসপোর্ট পাওয়ার অধিকার নাই রাইট একজন মনে করেন ক্রিমিনাল ছয় মাসের জেল হয়েছে সে কি পাসপোর্ট পেতে পারে না তাকে তো পাসপোর্ট থাকলে দৌড়তে সুবিধা দেশ ত্যাগ করতে তখন আপনি দৌড়তে পারবেন ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়ার সময় পাসপোর্ট জব্দ করে পুলিশ জব্দ করতে পারে কিন্তু তাকে কেস থাকার পরে অথবা কনভিকশন হলে আপনি পাসপোর্ট দিবেন না কেন পাসপোর্ট পাওয়া হচ্ছে তার সাংবিধানিক অধিকার ইনহেরেট রাইট এইটাও তো আমার মাথায় আসে না যে পুলিশ দিয়ে ভেরিফাই করে তার মানে হচ্ছে পুলিশকে একটা অবাধে লাইসেন্স দিলেন এবং আপনি কুজ নিয়ে মার জরিফ করেন প্রত্যেকটা পুলিশ যারা ভেরিফাই করতে যায় কি আচরণ করতেছে না ডেফিনেটলি মিনিমাম দুই তিন হাজার টাকার কমে এটা ছাড় দেওয়া হয় না এবং ক্ষেত্র পিছিয়ে আরও অনেক বেশি হ্যাঁ মানে টাকা নিচ্ছে প্রবাসীদেরকে বাংলাদেশ থেকে ঢাকা থেকে সিলেট থেকে ফোন দিচ্ছে আপনার বাড়িতে আসছি আপনি দেবেন না মানে অনেক সময় আছে কেউ রিকোয়েস্ট করে কেউ জোর করে না দিলে তার ছয় মাস আট মাস পাসপোর্ট ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছে না পাসপোর্ট আটকে রেখে দিচ্ছে তো এটা কেন করবেন আপনি পাসপোর্ট দেওয়ার জন্য আপনার তার বৈধ আইডেন্টিফিকেশন করবেন সে বাংলাদেশের নাগরিক কিনা না ওইটা দেখবেন কিন্তু এখানে বাংলাদেশের নাগরিক কিনা না পুলিশের কি দায়িত্ব এখানে তো আপনি পাবলিক অথরিটি যেটা পৌরসভা মিউনিসিপালিটি বা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান তারাই তো দেখবে 
যে উনি বাংলাদেশের নাগরিক কি না যদি বাংলাদেশের নাগরিক হয় তার বাংলাদেশি পাসপোর্ট পাওয়া অধিকার রাইট ইনহেরেন্ট রাইট এই রাইট কেউ নিতে পারে না কিন্তু পুলিশ বেসিফিকেশনের নামে কামোখা ছয় আট মাস ধরে নেওয়া হয় উৎকুচ নেওয়া হচ্ছে মানুষ বাধ্য হয়ে ঘুষ দিতে হচ্ছে घटना <laughs> তাহলে কোথায় আপনি যাবেন শুধু যে ডিজিটাল হয়ে আপনি এটা দেশের তো ক্ষতি হচ্ছে এই যে পাসপোর্ট বানাতে দীর্ঘসূত্রিতা তখন দেশে বিদেশে যাওয়াতে রেস্ট্রিক্টেড যেতে পারবেন না কাজ করতে পারবেন না পাওয়ার বিল নিতে পারবেন না এরপরে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য যেতে পারবে না আটকে পড়ে থাকবে এতে তো আলটিমেটলি দেশের প্রবৃত্তিতে এফেক্ট হবে তো এটা তো কোনো মতে ঠিক না এবং দেশের প্রবৃত্তিতে এফেক্ট হবে দেশ প্রবৃদ্ধি সমৃদ্ধি হবে না কারণ এই যে তারা দেশের বাইরে যায় দেশের বাইরে ইনকাম করে তারা তো দেয়ার রেমিটেন্স ফাইটার আর্নার এক্স্যাক্টলি তারা তো কষ্ট করে এগুলা ইনকাম করে দেশে পাঠিয়ে দেয় দেশের অর্থনৈতিক চাঙ্গা কিসে রাখবে এই যে মন্দা মন্দার সময়ে বাংলাদেশের প্রধান খাত হচ্ছে রেমিটেন্স জি রেমিটেন্স তো বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্লাড লাইফলাইন যদি রেমিটেন্স বন্ধ হয়ে যায় কোনো কারণে তাহলে শ্রীলঙ্কার মতো দেশ হয়ে যাবে এক্স্যাক্টলি তো আপনি তাদেরকে তো মূল্যায়ন করবে আপনি প্রবাসীরা যারা তাদেরকে খড়গ নেমিয়ে দিয়ে দীর্ঘসূত্রিতা করে পাসপোর্ট দিচ্ছেন না আর আপনি বলবেন যে রেমিটেন্স পাঠাও এটা কত এখন এমন অবস্থা হচ্ছে ভেরি সরি টু সে মানে শুধুমাত্র লিল্লা আল্লাহর বাস্তে ছাড়া আর নিকটাত্মীয়ের কিছু সাপোর্ট ছাড়া প্রবাসীরা তো আর দেশে পাঠাতে চাচ্ছে না টাকা কেন পাঠাবে অথচ আপনি যদি এগুলো সহজ সহজ করে দেন পাসপোর্টটা সহজে পেয়ে যান প্রবাসীরা দেশে গেলে নিরাপদ ফিল করে সব জায়গায় ওয়েলকামিং অ্যাটমসফিয়ার পায় অফিসে গেলে তাদেরকে একটা মানে রিসিপটিভ অ্যাটমসফিয়ার তাদেরকে দেওয়া হয় তারা তো আরও পয়সা পাঠাবে বিজনেস করবে তারা যদি রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে কেন তারা ইনভেস্ট করবে পয়সা পয়সা পাঠাবে আর ইনভেস্ট না করলে বড় আকারের পয়সা দেশে যাবে না দেশ তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর দেশ যারা চালাচ্ছেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুতরাং দেশের স্বার্থে কোথায় যারা আছেন তাদের স্বার্থে প্রবাসীদের পাসপোর্ট দেয়া পাসপোর্টটা পেতে তাদেরকে দেশে গেলে রিসিপটিভ হওয়া কাস্টমার সার্ভিস মেন্টালিটির বাস্তবায়ন করা এগুলো তাদের সাথে দেশের সাথে নিজের সাথে সরকারের সাথে করা দরকার জি খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন আমরা একটা কল নিয়ে নেই মুহূর্তে প্লিজ যে কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম জি ওয়েলকাম সালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন জি যেন আমি বেরিস্টার সাথে একটু আলাপ করতে পারবো না প্লিজ হ্যাঁ উনি আমাদের উনি শুনছেন উনি জি আচ্ছা डाउनलोडमेंट सी करते অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিক করার পরে অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিন গিয়ে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া লাগবে এখন তারা আর আত লেখা পাসপোর্ট তারা দেন না এখন দেন তারা ডিজিটাল বা মেশিন রিডেবল মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট জি আপনি যখন কিলা করতাম জি আমি কইরাম তো আমি তো আমি কইরাম আপনি কথা বুঝলেন না আমি তো বাংলায় কইরাম যে আপনি পয়লা ফর্ম ফিল ইন করিয়া আপনি অনলাইনও সাবমিট করবা করিয়া আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিক করবা হাই কমিশন অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিক করার পরে হাই কমিশনে যেদিন দিবা ওদিন গিয়ে আপনি আতর চাপ দিবা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিবা এবং চোখর ইউটিও নিব তারা ফটো নিব নেওয়ার পরে ওগু যাইব দেশো ভেরিফিকেশন করার লাগি তো পুলিশ যাইব আপনার বাড়ির গিয়া ভেরিফাই করিয়া যখন রিপোর্ট দিব দেওয়ার পরে হাই কমিশনে যখন কনফার্মেশন আইব তখন তারা পাসপোর্ট ইস্যু করবে আচ্ছা তে ফর্ম এটা আমি ফিলআপ করতে চাইতাম কিভাবে আপনার প্লিজ অনলাইনে যাইব আপনি ব্রিটিশ বাংলাদেশ হাই কমিশন লন্ডন ওয়েবসাইটে গেলে তারার ফর্ম আছে জি হ্যাঁ 
আপনি আইদার আপনি অনলাইনে যদি আপনি সক্ষম তা হন আপনি যদি অনলাইনে সক্ষম তা হন তে আপনি অনলাইনও গিয়া ফিল ইন করে লউকা না পারেন তে কোন ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে সহযোগিতা নিতে পারেন অথবা বাংলাদেশি সলিসিটর যারা আছেন তারা সহযোগিতা নিতে পারে ঠিক আছে তো আমরা যদি আমি <laughs> 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 ফোন করিয়া আপনার কাছে কি তারা মানে ফসা যাইবো বা হনুদ বাড়িত গেলে হনুদ ফসা যাইবো দিয়া তারে সন্তুষ্ট হওয়ার পরে যে যাইবো ভেরিফাই করতো এ টাকা পাওয়ার পরে গিয়া তখন ক্লিয়ারেন্স দিব আর ক্লিয়ারেন্স না দিলে এরা পাসপোর্ট ইস্যু করতো না এটা হিটার তো ফরর ব্যাপার আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করুকা তো অ্যাপ্লিকেশনটা করার লাগি আপনি ট্রাভেল এজেন্সি বা আমরা লগে যোগাযোগ করতে পারেন আপনি যদি নাম্বার রাখেন আমরা পরবর্তীতে যোগাযোগ করব না गुरुपूर्ण विषय क्यों जटिल सामान्य विषय प्रवेशी प्राप्त তার নিজের ডিটপোল করে নামটা চেঞ্জ করে প্রত্যেক জায়গায় ডিটপোলের কপি দিলে সংশোধন হয়ে যাবে সমস্যা বাংলাদেশে যদি সমস্যা সেখানে হয় তখন আপনি যাচ্ছেন এক দুই সপ্তাহের জন্য হলিডে আপনি দেখবেন যে পারবেন না এই দুই সপ্তাহে আপনি এনআইডি কার্ড সংশোধন করতে পারবেন না আপনাকে তখন ওই যে অন্য উপায় ধরতে হবে অসম্ভব দুই সপ্তাহে এনআইডি কার্ড করা তো দুই সপ্তাহে খালি এনআইডি কার্ড সংশোধন করতে যাবেন আপনার তো অনেক কাজ আছে হ্যাঁ 6 মাস আগে হবে না এটা তো এই হচ্ছে অবস্থা আমার কথা হচ্ছে আরেকটা জিনিস দেখেন নামের আগে এমডি থাকবে কেন যারা এই আগে এই যে যার কথা বললেন আপনি এখানে ডিটপোল করছে উনাকে দায় দায়িত্ব কিছু নিতে হবে উনার এমডি হবে কেন নাম যখন উনি পাসপোর্ট বানান বা ইও করবেন নামের আগে এমডি এমডি কি ম্যানেজিং ডিরেক্টর না এটা অনেক জায়গায় আমাদের কেন এটা হবে আন্তর্জাতিক আপনি পুরো নাম লিখবেন মোহাম্মদ আর নাইলে লিখবেন না কিন্তু আপনি এমডি দিয়ে পরে সংশোধন করতে যাবেন তো তো জামেলা আপনি নিজেই তো পাকা আগে আমি অফিসারদেরকে কর্মচারীদেরকে মানে একটু রোবাস্ট হয়েছে কিন্তু অ্যাপ্লিকেন্ট যারা তাদেরকে একটু মাথায় একটু গিলু নাই বা আপনি যখন এটা বলেন এটা সত্যি এবং ওই যে আমি আপনাকে যেটা বললাম যে হিউম্যান এরর বলতে বিষয় থাকে এমন সময় হয়ে যায় আমি দেখছি বাংলাদেশে অনেক এর ওই যে এমডি 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 কিন্তু দেশের বাইরে যখন আসবেন তখন এমডি নিয়ে হাসা হাসি করে জি এমডি তখন মেনে নিতে হুম বরং ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এমডি मींस ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে বেশি ইউজ হয় তো এটা নাম নামের আগে এমডি হবে কেন আপনি পুরো নাম দিবেন না তোবা আপনি এমডি মোহাম্মদ নাম দিবেন না আপনার পুরো নাম ইউজ করেন যেটা কোন একটা করবেন জি ধন্যবাদ আজবে আমরা আরেকটা কল নিয়ে নেচ্ছি জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম জি একটু কিন্তু কলটি ড্রপ হয়ে গেছে আমাদের সঙ্গে আরেকজন যুক্ত হচ্ছে জি কলার আসসালামু আলাইকুম ইনা নাসিবে নাসিবে দিয়ে দিলাম আমরা কলার আসসালামু আলাইকুম भावर মনে করুকা ফর एग्जांपल এপ্রিলর 28 তারিখ আপনার সময় যা আর কি জি আপনি মার্চর 26 তারিখ করে ফরে করতে পারবা এর আগে ফরে আইছো না আমি কইলাম যে 28 দিনের ভিতরে করতে হইবো এর আগে ফরে আইছো না আবার একই প্রশ্ন আবার দুইবার করা লাগবো নি আমি তো কইলাম যে উইথিন 28 ডেজ মানে আপনার মেয়াদ যাওয়ার 28 ডেজ এর ভিতরে করতে পারবা তার মানে কি তার মানে হইল কি এর আগে আপনি পারতা না 
আবার আপনি প্রশ্ন করে এর আগে বার তো নাইনি पासपोर्ट नहीं ये जटिलता क्यों दिन दिन बाढ़ कमार को कारण ही नहीं सिसटेम मध्य आसते पर आसा जाए अपनार ओपिनियन की सिसटेम मध्य तो आसा तो दुरूह बेपार ना जी सम्भव जी कंतु कर खरा एक्सैक्टलि मैं ये बोलती हलिस्टिक एप्रोच नीते माइंडसेट ठीक करते एनवायरमेंटा ठीक करते रूल अफ लो स्टाब्लिश करते दुर्नीति कर ले पार पे पर गण गण अडिट होते हुए सबा के अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपैरेंसि आवत्या नहीं आसते हैं तरह प्रमोशन आटके देा से फ्रड कर अफिसार से दस्तखत जाल करते तो स्टेट हुए जेले देवा दरकार अरेस्ट कर जेले दिए एखे ताके प्रत्याहर कि ओएसडी अथवा तदंत करा सामयिक भाव एम ना से जाल कर फेस अफ इट क्रिमिनल अफिस कर स्टेट हुए अरेस्ट कर जेने खास क्रिया हो बेहस क्योंकि बांग्लेश आईन आ सरकारी कर्मचारी कर्मकर्तार बिुदे अपने क्रिमिनल करते कर अनुमोदन लागे तो यह बोलिए सर्वांगे बेता ओषद दीबे क्या मैं सब जगह तो अपनी एकटारे लिंक दुर्नीतिबाद कर्मचार लेवल पर लिंक आप थे अनेक बाघ बाटुरा ना कि पा तो अपनी ताके दौरले ऊपरे दौरले हलिस्टिक एप्रोच नीते एक बाई नए विभिन्न जाचाई बाछाई कर एक सीरीज अब एक्शन नीते असम्भव नए दुर्नीतिमुक्त जो करा जो अपनी चिंता करें कत मानुषर समय बाचत कत मानुष लघु लंचना और हरसमेंट थे बाचत सरकार अनेक पैसा साश्रय हत आनी देखें विशेषकर टैक्सर बेपारे देखें जो अनेक समय देखा गया है जो दुर्नीतिबाद कर्मचारी कर्मकर्ता घुष नहीं आपनर अमाउंट कमिए देवे तो अपनार अमाउंट जो कमिए दे क्षतिग्रस्त हल के सरकार आने जो लाभवान हल आल्लावान हम दुर्नीतिग्रस्त अफिसार जी से घुष बड़ अंक खे आपनर ओजे होल्डिंग टैक्स का कमिए दिल से सरकार क्षतिग्रस्त हल आपने लाभवान हलन एक हलो आंगुल हलो कला तो जो ये दुर्नीतिबाद अफिसार के टेकल देवा जो ताकि जो इलिमिनेट करा जो तेल सरकार लाभवान हतो गवर्नमेंट लाभवान हतो अपने अपना डिओ शेयर पे करत अजय भाई अत्यंत धन्यवाद आपनर यह सूंदर व्याख्या करार जो जमत के समय देवर जो एकदम शेष पर्त चले आसने जो दर्शक उद्देश्य किसान परिवेदन पे चाना देखें बांग्लेश के भलोबासी बांग्लेशत पथ कर उठे जा रही बांग्लेशर नागरिक हिसाब सेधिकार आज है बांग्लेश क्यों चलते हमारे कथा बोलार तो हमें बी संगतिगला असंगतिगला दुर्नीतिगला चलते ओगुलर बेपारे क्योंकि अनेक क्षेत्र में बांग्लेश पजिटिव दिक आज पजिटिव दिकगल पब्लिकली बोली तुले देर चेषा कर साथे साथ विश्व सभाय पाल्ला दीते हम टोटी फार्स्ट सेंचुर चैलेंजेस मोकबिला करते हम बांग्लेश के दुर्नीतिमुक्त करते हैं दुर्नीतिमुक्त छाड़ा देश आगाते पर आने एक पात्र निस्तिक मानी कि बोले एक फुकारे के समय पानी कन्टेन करते दूध के कन्टेन करते शरबत के कन्टेन करते सब चले जाए तो दुर्नीत जी अपने कन्टेन ना करते हजार हजार कोटी टाक पाचार होते थको पियन अफिस सहकारी कर्मचारी थार्ड क्लस फोर्थ क्लस अफिसार कर्मचारी वाला कोटी कोटी टाक वेतने कैक हजार गुण बस इनकाम करते ही थको तक टाच करा जाए ना ये चाहना चाहिए एक दुर्नीतिमुक्त एक प्रशासन मानुष जो तर डि सेवाटा पाए बोल हम पर ता निज दायित्व संशोधन कर आवेदनकारी के जतना के बाचा दे तब सबा भारत थकूँ आपके अशेष धन्यवाद मुशेष सहेब और इक्का बांगला 
টিভি কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য যাবে সুপ্রিয় দর্শক আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন শুধু থাকুন এই কামনাই করি আসসালামু আলাইকুম